Hi guys, a very good morning to all of you. I am Gulapsa, your mentor, and I welcome you once again to another session of RBI 247, whereby on a regular basis we discuss the current financial happenings around us. So, what is class in today's class? So, in today's session, there is a bit factual one. It is about the detailed framework that SEBI has released for the social stock exchanges. The social stock exchanges, kya hote hain? what is their purpose? What are the instruments that these exchanges will use? And what are the several disclosure requirements that are needed in order, in order to be done by the enterprises operating under this social stock exchange. So, in sab ke baare mein, aaj ki session mein janenge. Uske ilawa, there are lots of factual things, sab zaruri nahi hai. It's just for you to understand at just once and just remember certain dates. Jaisi kuch disclosures hote hain, uski dates ko yaad rakho. Kitne din ke andar aapko financial statement submit karne hain. So, aise kuch kuch jo cheeze hain, unko hum dhyan mein rakhenge. But before that, if you have still not downloaded our app, you can do so by going on to the Google Play Store. So please make use of this app in order to further leverage your performance in the examination. So as I have mentioned, we are going to talk about the social stock exchange, the framework that the capital market regulator SEBI has introduced or issued for the social stock exchanges. First and foremost, what is a social stock exchange? So, if we talk about its inception, it was for the first time mentioned in the budget for the financial year 2019-20 by our finance minister Nirmala Sitaraman. So, it is a very novel concept whereby it talks about setting up of such a stock exchange or a bourse whereby people could, whereby providing a channel and a very, a very good channel for the people to provide or to invest funds which will be required for funding social impact projects those projects which could which could create some impact in the society so bahut sare list down bhi kiye hain sebi ne agar suppose if we are doing something for hunger for eradicating poverty or for conserving the environment in such cases if you are trying to put up certain projects certain certain solutions then for those projects this will be called as socially impactful projects and the enterprises which are conducting these projects will be known as the social enterprises and for these social enterprises these social stock exchanges have been framed whereby these social enterprises can come up and they can issue zero coupon some some kind of mutual fund or zero coupon zero principle uh, instruments in order to raise money in order to raise donation kon kon donation raise kar sakta hai it is basically for the non profit organizations or for the for profit organizations that have a social cause so all the social enterprises which can either be non profit or either could be profit organization but their main intent should be providing social, creating some kind of social impact in the society. Now, who all are the eligible participants? As I have mentioned, the NPOs for profit social enterprises and they, their impact, the social impact should be their primary goal. It should be demonstrated through its focus on eligible social objectives the objectives that i've already talked about eradicating hunger poverty providing for the rural areas as well as treating the water sanitation health education all of these sectors all of these activities are considered to be of prime social importance okay how can you raise funds as i have mentioned zero coupon zero principal bonds you must have all heard about social uh, you must all have heard about and uh, social not social stock exchanges such as bse and nse whereby companies come and issue shares right issue shares and bonds right but in case of sse that is social stock exchanges here the eligible social enterprises can raise fund either through the ZC, ZP. 
जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड सो दीज आर लाइक डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स जहां पे दीज सोशल एंटरप्राइजेस विल बी इशूइंग द बॉन्ड the participants the customers will be subscribing to this bond but in return they will not be getting any kind of interest or repayment of principal at the at the end of or at the end of the tenure of the bond to naam se hi clear hai na aapko coupon interest milenge na aapko principal payments milega so it is kind of kind of a donation so all those entities or customers who really believe in the cause in the work that you are doing for the society they will be providing you donation through these methods to so zc zp bonds ka use kiya ja sakta hai uske alawa you can come up with some kind of mutual funds for profit social enterprises apart from that if we talk about the so these are for the npos non profit organization however for the profit social enterprises they can also make use of nsc and bsc so apart from this social stock exchange they can also go for nsc the national stock exchange and the bombay stock exchange to mobilize the capital by issuing equity shares either on the main board nsc bsc or on the social platform or through alternative investment funds ab alternative investment funds as you all know specifically venture capital these are those uh those people who, or organizations or companies who try to invest in the starting of a project or a cause and they believe in the long term growth of that project to unme unke through bhi aap paise issue kar sakte ho and these alternative investment funds under sebi specifically the venture capitalists are known as social impact fund तो जितने भी सोशल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन सबको एक नया नाम दिया गया है नोन एज द सोशल इम्पैक्ट फंड्स व्हाट आर सोशल इम्पैक्ट फंड्स दीज आर सोशल वेंचर फंड्स व्हिच विल वर्क और व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड फॉर अ सोशल पर्पस व्हिच विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी एंड देर फोर दे आर नोन एज द सोशल इम्पैक्ट फंड नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड एंड कैप्ट इन माइंड in order to come up with this with the framework for social stock exchanges there are certain amendments which needed to be done so amendments has been done in three regulations of sebi the first is the sebi issue of capital and disclosure requirement icdr then we have sebi listing obligation and disclosure requirement lodr and sebi alternative investment fund because of the social impact fund ai ठीक है तो आईसीडीआर एलओडीआर और एआईएफ में अमेंडमेंट्स किए जाएंगे इन ऑर्डर टू मेक और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर दिस सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस आई होप दिस इज क्लियर टू यू लेट्स मूव फॉरवर्ड क्विकली एंड टॉक अबाउट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दैट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मीट फॉर रजिस्ट्रेशन विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज अगर कंपनीज को सोशल एंटरप्राइजेस को एस एस सी में रजिस्ट्रेशन करनी है देन दे नीड टू मीट सर्टन रिक्वायरमेंट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज रेगुलेशन सेक्शन टू नाइनटी टू एफ ऑफ द आई सी डी आर ऑफ द आई सी डी आर रेगुलेशन सो द फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटी सो एनी सोशल एंटरप्राइजेस दट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एस एस सी शुड हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द नेक्स्ट ट्वेल्थ मंथ मतलब अगर आज आप रजिस्टर करने जा रहे हो आपके पास एक साल और का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए ना दीज आर वेरी इजी रिटन रिटन डाउन वेरी नाइसली फॉर यू यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड जस्ट गिव अस जस्ट अबाउट इट ना हु ऑल आर दी एलिजिबल एंटिटीज कौन कौन सोशल एंटरप्राइजेस कहलाएंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विच नीड्स टू बी कैप्ट इन माइंड इज दंपनी कंपनीज इन कॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन एट ऑफ द कंपनीज एक्ट ना सेक्शन एट में सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं और बाकी कंपनीज आ जाती हैं विच हैव अ सोशल कॉज तो ये आपको याद रहना चाहिए उसके अलावा दे आर चैरिटेबल ट्रस्ट सम आर अंडर दी अंडर द स्टेट द रेलिवेंट स्टेट सम आर अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ एटीन सिक्सटी सम आर अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ एटीन एटी टू सिंपल नेक्स्ट ऑनरशिप एंड कंट्रोल सो इफ वॉट इज द काइंड ऑफ ऑनरशिप इज इट अ गवर्नमेंट ऑन्ड non profit organization or is it a private 
npo that you need to disclose in the registration form theek hai and for that you need to provide with all the documents be it the government document the memorandum of association in the article of association ye thode deep ho jayenge but these are the documents that is required while incorporating any company then what should be the age of the npo kya newly established npo be a part of ssc no those npo which have worked or which have a registration certificate for a minimum of 3 years now this becomes important to be kept in mind 3 saal tak minimum unke paas certificate hona chahiye as an npo or a social enterprise then only they can be a part of the social stock exchange simple now let's move forward what are the other requirements disclosure requirements the other is deduction under the income tax so the entity should ensure whether tax deduction is available to the investors or not ab dekho ye ek tarike ka donation lene ka tarika hai bas isko formalize kar diya hai if you have studied the income tax act agar nahi bhi padha hai you can listen to me there are certain deductions that are provided under the act by way of deductions atg ke andar aata hai jitne bhi deductions hai related to donation so the company the social enterprises will need to figure out whether these whether if companies or entities are providing you with donation in the name of uh, this impact funds whether they are eligible for any kind of deduction under the income tax act or not uske alawa hai what is the eligibility ye jo requirements hai usko plus section 290e of the icdr regulations aapko follow karne hain baki jo bhi ssc ke hain un sab regulations ko aapko follow karne hain now fund flows kitne fund flows hona chahiye so in order to be a part of ssc the annual spending in the past financial year should be minimum 50 lakhs kam se kam 50 lakh ki annual spending honi chahiye aur usko proof karne ke liye you need to bring or present the receipts and the payments from the audited accounts or the financial statements so jo aapke fund flow statement hai paise kahan kahan gaye hain kis project mein gaye hain which activities interventions have you done in order to create certain kind of social impact all of these documents accounts need to be submitted and this should be minimum 50 lakhs kam se kam 50 lakhs ka annual spending honi chahiye apart from that funding funding minimum 10 lakhs ki honi chahiye for that also आपको कहां से रिसीव रिसीव uh, हुआ है दैट यू नीड टू डिस्क्लोज थ्रू योर फंड फ्लो स्टेटमेंट और द ऑडिटेड अकाउंट्स अब यहां पे एफ एफ क्या है इट इज द फंड फ्लो स्टेटमेंट आई होप दिस इज क्लियर टू यू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट अदर काइंड ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ना दिस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज अबाउट सेक्शन टू नाइनटी टू के वन ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन इसके अंदर ये बोल रहा है दैट अंडर द गाइडेंस ऑफ एस जी सी एस जी सी स्टैंड फॉर दिस सोशल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग काउंसिल तो इनका एक गवर्निंग काउंसिल होगा उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग द एस एस सी ऑन इट्स वेबसाइट विल हैव टू डिस्क्लोज और मैंडेट दीज सोशल एंटरप्राइजेस टू फ्रेम सर्टन ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच दे वॉन्ट टू रेस वन तो आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जैसे अगर आप शेयर्स इशू करते हो यू प्रिपेयर द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वैसे ही इफ यू आर ट्राइंग टू रेज फंड्स थ्रू द जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स इन दैट केस आल्सो यू नीड टू मेक अ ड्राफ्ट एंड अ फाइनल फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट एंड दैट डॉक्यूमेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन योर वेबसाइट एंड द गवर्निंग काउंसिल इज गोइंग टू मैंडेट दिस स्ट्रक्चर अब बात करते हैं कुछ मिनिमम डिस्क्लोजर्स की first is vision now what are the disclosures that are required to be mentioned in this draft document or the final document jisse red herring prospectus mein number of directors aur jo baki cheeze what is the issue price what is going to be the authorized capital the paid up capital everything is mentioned waise hi yahan pe kya kya mention honi chahiye first and foremost is the vision what is the vision of the social enterprise that wants to raise money through ssc तो क्या उनकी एक्टिविटीज हैं वॉट आर द इंटरवेंशन एंड प्रोग्राम दे आर एमिंग टू डू और दे आर एस्पायरिंग टू अचीव इन फ्यूचर वो आपको मैंशन करने पड़ेंगे उसके अलावा टारगेट सेगमेंट सो देर इज अस्ट ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे आप सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो सो यू नीड टू फर्स्ट क्लियरली आइडेंटिफाई एंड टेल 
or disclose and understand what all target areas are you going to work for or are you going to create an impact wo aapko batana hai yahan pe not very important from exam point of view but yes you should be knowing ki kya kya details aayenge is document mein uske baad aa jate hain finances so here you need to disclose all of your audited financial statements for the last 3 years 3 years ke aapko financial statements present karne padenge according to the norms set by icai institute of chartered accountants now compliances compliances with respect to payment of income tax any kind of notices received in sab ko aapko comply karna padega apart from that there should not be any kind of material irregularities तो बहुत बड़ा कुछ इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए दैट इज यूर पेइंग एवरी बिल ऑन टाइम यूर पेइंग द टैक्सेस द नो लेट फी पेमेंट्स तो ये सारी चीजें ऑन टाइम होना चाहिए देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी एंड इट शुड नॉट इट एंड ऑल द एनुअल अकाउंट्स शुड बी ड्यूली ऑडिटेड फॉर द लास्ट थ्री इयर्स तो तीन साल के फाइनेंसेस प्रोवाइड करोगे दो फाइनेंसेस शुड बी ड्यूली ऑडिटेड ठीक है माइन ऑडिटर Now next talking about the credibility. कैसे पता चलेगा कि जो सोशल एंटरप्राइज है वो सच में एग्जिस्ट करता है जस्ट अ फेक कंपनी ट्राइंग टू रेज मनी फ्रॉम पीपल इन दैट केस यू नीड टू प्रोवाइड डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कंपनी एनी काइंड ऑफ ट्रस्ट दीड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एनी काइंड ऑफ एड्रेस प्रूफ आई टी पैन कार्ड सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो सारे आपको डिस्कलोज करने हैं एंड लास्ट इज यू नीड टू टॉक अबाउट द रिस्क कि वॉट डू यू थिंक और वॉट इन योर परस्पेक्टिव आर द रिस्क एसोसिएटेड विथ द एन पी ओ विथ द प्रोजेक्ट डेट यू आर एस्पायरिंग टू टेक अप और वॉट डू यू थिंक वॉट कुड बी द अन इंटेंडेड कंजिक्वेंसिस फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड हाउ डू यू and how are you thinking to mitigate them to aap kaise propose kar rahe ho ki aap kaise usko kam karne ki koshish karoge to ye sari cheeze aapko apne document mein batani padengi iske alawa aur bhi bahut sari cheeze hain that is not very important you just need to have a broad idea next now this is directly taken from the sebi website which talks about annual disclosure by npo Which have either raised fund through SSC or are registered with SSC. So, very simple si thing. One thing which is very important is the date. ये आपको days याद होना चाहिए. तो ये सारे disclosures, general disclosures आपको करने हैं on an annual basis. So once you are part of the social stock exchanges, you need to make certain disclosures, and these disclosures should be made within sixty days. Do दो महीने के अंदर विद इन सिक्सटी डेज यू नीड टू डिस्कलोज दम फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर फाइनेंशियल ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च को खत्म हो रहा है देन बाई द एंड ऑफ टू मंथ दैट इज अप्रैल मे मे एंड तक आपको ये सारे डिस्कलोज करने पड़ेंगे उसके अलावा स्टॉक अबाउट डिस्कलोजर्स ऑन गवर्नेंस एस्पेक्ट ऑनरशिप गवर्नमेंट है प्राइवेट है डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडी एग्जीक्यूटिव विद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नंबर्स ऑफ मीटिंग्स हेल्ड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पोटेंशियल रिस्क तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करना है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू बी मेमोराइज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग तो ये सारी चीजें हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड सिमिलरलीयर वी हैव द डिस्क्लोजर ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स तो क्या क्या आपको डिस्कलोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट करना है ऑडिटर्स के रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ड्यूली ऑडिटेड राइट एंड सिंपल और बाकी जो डिटेल्स इन्होंने नेक्स्ट वन में दिया है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग नाउ कम्स डिस्कलोजर ऑफ एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट तो जो भी आपने projects undertake kiye hain certain kind of intervention that you have made for that you need to prepare an annual impact report so all social enterprises which are registered or which have raised funds using the social social stock exchange in terms of regulation of lodr you need to you need to disclose the annual impact report now what is this annual impact report first this annual impact report should be duly audited within 90 days from the end of the financial year 
तो अगर आपने पैसे रेज कर लिए एस एस सी से एंड आफ्टर द एंड ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर यू नीड टू यू नीड टू डिस्क्लोज द रिपोर्ट ऑफ द एनुअल इम्पैक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड एंड दैट टू विद इन नाइनटी डेज नॉ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट क्या होता है so this report tries to capture any kind of qualitative and quantitative aspects of the so of the social impact that has been generated from the entity from the project or the solution that you have undertaken so all kind of qualitative and quantitative social impact created by the enterprises is should be shown in the annual impact report and you must have the backing behind whatever you are talking about and similarly in the case of npo registered without listing any security agar aapne koi security list nahi ki but you are just a part of the social stock exchange in that case the annual impact report should cover the significant activities the interventions the projects and other kinds of programs that you have undertaken during the last financial year and what kind of methodology are you following in order to find out the significance of this एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट कैसे आपको पता चला कि आपने सोशली इम्पैक्ट क्रिएट किया है उसकी मेथोडोलॉजी को आपको बताना है एंड फाइनली इज द सोशल इम्पैक्ट फंड वॉट आर सोशल इम्पैक्ट फंड एज आई मैं दीज आर दी वेंचर फंड सोशल वेंचर फंड अंडर दी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सेबी ठीक है सो द फॉर सोशल इम्पैक्ट फंड फॉर अंडरलाइन रेसिपेंस ऑफ फंड इफ दी अंडरलाइन रेसिपेंस ऑफ फंड सोशल एंटरप्राइजेस that are registered or have raised funds from the social stock exchange must disclose an overall annual impact report for the fund covering all the investi to yahan pe ye bataya hai agar aapne paise social impact fund ke through liya hai through venture capitalist social venture capitalist in that case you need to make a disclosure of not only the amount the projects that you have undertaken apart from that who all are the investi और दी ग्रांटी ऑर्गेनाइजेशन उन सब की भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे आई होप दिस इज क्लियर टू यू बस कुछ डेट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए स्पेशली कितने कितने दिनों बाद यूनिट टू प्रोवाइड विद दी एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट या कब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने हैं डिस्कलोज करने हैं ऑल ऑफ दिस यू मस्ट बी नोइंग इट लास्ट इज स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कितना आपने यूटिलाइज किया सपोज X amount has been received. How much you have utilized? That should also be uh, disclosed, and that should be disclosed within forty-five days of the end of the quarter. अब देखो पैसे को कैसे utilize कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे quarter का use हुआ है. तो चार बारी four times in a year you need to disclose where all you have used the amount that that you got for the social impact projects. ठीक है? so this was the news the social stock exchanges very simple was formalize kar diya hai donations lene ke tarike ko and they are trying to create a social impact it is a very noble concept bas thoda sa general knowledge hona zaruri hai now these are the questions for you to be answered in the comment section the first question says in order to provide a broad framework for social stock exchanges which of the following regulations of sebi amendments have been made किसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको आपको बताना है नेक्स्ट नाउ इन ऑर्डर टू बी एन एलिजिबल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू बी ए सोशल एंटरप्राइज अंडर द एसएससी फ्रेमवर्क इश्यूड बाय सेबी व्हाट इज द मिनिमम एनुअल स्पेंडिंग आपको कितना मिनिमम एनुअली स्पेंड करना था आई हैव टॉक्ड अबाउट इट प्लस हाउ मच शुड बी द फंडिंग दैट यू हैव रिसीव ठीक है नेक्स्ट third question for today what is the minimum initial financial statement disclosure requirement for npo raising funds through the issuance of zero coupon zero principal bonds theek hai to what is the minimum initial financial statement disclosure initially aapko apne financial statement ka disclosure kitne saalon ka karna hai wo pucha gaya hai simple question to answer kar dena isko comment section mein so the answers are also provided to you this was all that i intended to discuss with you in today's session i hope you liked it in case of any doubt you can always write it down in the comment section till then take care and bye bye